During these days, bees and other pollination insects are under severe pressure and under serious threat. We have several species that have become extinct. The 50 years I've been keeping bees, it's actually incredible how much it has changed. There are a lot of reasons for that. One of them is the common agricultural policy, which was introduced in the 70s, where hay was done away with and the hedgerows were all cut down and herbicide sprays were used to kill plants that were useful to beekeeping. Another thing that happened was the introduction of the varroa into this country. The problem is the varroa is carrying viruses on its saliva and when it bites the bee, the bee becomes infected and uh, even though you kill the varroa, the viruses can kill the bees after. The biggest single problem that I see for beekeeping in Ireland today is the uh, neonicotinoids. It's a kind of a, a chemical that is put on the seed and it grows through the plant. Nun, diese Neonicotinoide, die wirken direkt auf das Gehirn der bestäubenden Insekten. Und das bedeutet, dass sie sich zum Beispiel nicht mehr gut erinnern können, wo sie gerade besonders viel Nektar gesammelt haben. Sie können sich auch nicht erinnern, wo ihr Nest ist, wo sie zurückfliegen müssen. Denn sie müssen ja dort ihre Larven ernähren. Oder sie können nicht mehr ihre soziale Kommunikation durchführen. Sie sind gar nicht motiviert zu schwänzeln, also andere Tiere auch an die Nektarquelle zu leiten. All das ist etwas, was mit der normalen Funktion des Gehirns zusammenhängt. Und das wird durch die Neonicotinoide gestört. Wir alle sind in einem echten Dilemma. Denn natürlich müssen die Pflanzen geschützt werden gegen die schädlichen Insekten. Diese Pflanzenschutzmittel unterscheiden nicht zwischen nützlichen Insekten und bestäubenden Insekten. Und die EU hat versucht, hier einen Weg zu finden, bei dem besonders toxische Substanzen der Neonicotinoide nicht mehr angewandt werden dürfen. Beekeepers hier in Ireland und throughout Europe have been celebrating the fantastic news that the European Parliament has banned the use of neonicotinoids right throughout Europe. 